，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战突然发文，不仅让黑粉慌了，更让小飞侠手足无措。大战将至，对于追星的人来说，关注自家偶像的任何动向是最基本的素质，只有这样才能够及时做出应援。可殊不知，关注明星的除了粉丝之外，还有大量的媒体以及黑粉，而黑粉的目的无非就是希望获得第一手资讯，然后通过报道的方式获得更多关注；而黑粉的目的则是及时采取抵制措施。其实，对于每一位明星来说，不管名气大小，基本上都会有黑粉，而且人气以及热度越高，受到的质疑就越大，黑粉的数量也就越多。而且很多现在当红的明星，其实都是从被黑的阶段过来的，比如赵丽颖、蔡徐坤以及范丞丞等都不例外。每一位明星面对质疑以及黑粉的抵制，处理方式都不同。有人选择正面开战，也有人选择沉默。可只要能够坚持下来，基本上都能够拨开云雾见日出。可肖战却是个例外。肖战凭借《陈情令》走红后不到半年，针对他的抵制阴谋就开始了。毫无征兆的227事情，让肖战以及团队彻底进入被动。更没想到的是，这场抵制竟然会持续这么长时间。在面对黑粉的抵制，肖战也采取了不同的方式。最开始，他以为抵制只是一时的，很快就会消失。所以刚开始选择冷处理，可没想到黑粉把他的不回应当成懦弱，所以抵制的力度越来越大，肖战不得不诉诸法律。可即便如此，黑粉依然不消停。所以从三月份开始，肖战开始顶着压力回归。虽然阻碍非常多，可肖战不仅登上了电视的重阳晚会，还参加了《这就是演员》的总决赛。后来的星光大赏更是成了肖战打击黑粉的新的节点。颁奖礼上，红海再次亮起，不仅让肖战有了更充足的勇气，而且还让各大资本方看到了肖战的粉丝号召力。自从星光大赏之后，肖战的工作就开始全面恢复，尤其是在2023年开始之后，他的综艺开播，新代言数量也越来越多。而且新剧也正式播出，可即便如此，黑粉依然没有彻底认输，依然在时不时的进行抹黑造谣。而过年之后，黑粉的主要精力都放在了抵制肖战新剧《斗罗大陆》上，可束手无策，播放量越来越高，而且话题度以及热度都是无可阻挡。所以黑粉又扬言称要在227一周年的时候进行一个大行动。可没想到，电视却把《斗罗大陆》的复播安排在了这一天。而就在昨天，肖战突然在个人社交平台发文，称自己将会参加《微博之夜》。毕竟作为票选的微博 king， 他参加也是理所应当的。可是，在他发文之后，不仅让黑粉慌了，也让小飞侠们不知所措。黑粉慌了，是因为他们没想到肖战会主动官宣活动行程，而且还是提前这么长时间。毕竟这也是自227事情以来的第一次，所以他们在筹备抵制活动的过程中非常慌乱。而小飞侠手足无措，也是没想到肖战提前这么长时间官宣。小飞侠们还没做好对抗黑粉的准备。其实现在抵制肖战的黑粉。无论是人数还是手段，都大大受限。毕竟现在各大资源方都非常看好肖战，毕竟他背后的粉丝数量以及粘性都不可小觑。所以这一次的粉黑大战，其实早已有了结果，黑粉的末日越来越近了。